Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de la pompe en guitare jazz manouche et je vais te donner trois conseils à connaître pour avoir une bonne pompe jazz manouche. Donc si tu t'intéresses à ce style de musique, tu dois sûrement savoir que c'est vraiment quelque chose d'incontournable et tu dois savoir faire la pompe pour pouvoir jouer des morceaux et accompagner d'autres solistes. Donc avant de voir tout ça, si tu es sur YouTube, pense à t'abonner en dessous de la vidéo pour recevoir les, les prochaines les prochains tutos que je ferai et pense aussi à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc la pompe jazz manouche c'est l'accompagnement qu'on a derrière tous les guitaristes donc, voilà tu as sûrement déjà entendu ça peut-être que tu fais déjà un petit peu la pompe donc euh, pour euh, tous les conseils de cette vidéo je vais me baser sur le morceau minor swing parce qu'il n'y a que trois accords donc c'est assez simple euh, pour, pour pouvoir jouer les accords. Donc si tu connais pas ce morceau, je te mets la grille juste ici, en haut à droite de la vidéo. Donc la première chose à, à faire, si tu veux faire la pompe, ça va être déjà de regarder par rapport aux accords. Donc si tu joues d'autres styles de musique, tu dois sûrement connaître les accords euh, ouverts en bas du manche. La mineur, Ré mineur, Mi7 et La mineur. Donc là on pourrait se dire, bah, on peut essayer de faire la pompe avec ça, sauf que tu vas voir que ça n'a pas vraiment sonné. Si je fais la pompe sur minor swing avec ce type d'accord, tu vois, ça ne sonne pas du tout manouche parce que avec les cordes à vide, ça résonne trop et ce n'est pas le, le son qu'on souhaite avoir. La deuxième manière de penser les accords, on pourrait se dire, bah tiens, je vais plutôt faire des barrés. Donc on va faire par exemple la mineur en barré, ré mineur et puis mi7 ici. Donc là, ça pourrait donner ça. Enfin, la majeure. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment le, le son de jazz manouche, tout ça. Donc, en fait, la première chose importante pour faire la pompe, ça va être d'utiliser les bonnes positions d'accord. Donc, pour le La mineur, on va jouer, par exemple, un La mineur 6. Ce schéma-là. Et, en fait, dans cet accord, on a la sixte. Donc, ça va donner une coloration à l'accord qui va donner un petit peu plus l'esprit... Euh, enfin, la coloration un petit peu plus qu'on retrouve dans le jazz manouche. Donc pour le La mineur, on va pouvoir utiliser cet accord-là. Pour le Ré mineur, on va prendre exactement la même position qu'on va décaler ici à la dixième case. Donc là, j'ai le majeur sur la corde de Mi grave, l'index ici sur la corde de Ré, et l'annulaire et le petit doigt sur la corde de Sol et de Si. Donc là, on a La mineur 6, Ré mineur 6. Et pour le Mi septième, on va prendre aussi cet accord-là, et cette fois-ci, le majeur, il va barrer les deux cordes graves, la corde de Mi grave à la septième case et la corde de La grave à la septième case. Et maintenant, si on fait la pompe avec ces accords-là, déjà, ça sonne beaucoup mieux qu'avant avec les accords ici ou les accords en barré. Parce que là, on a les bonnes positions d'accords avec les enrichissements et les colorations d'accords pour sonner dans ce style de musique. Donc là, ça sera beaucoup mieux. Donc la première chose, si tu veux apprendre à faire la pompe manouche, ça va être d'apprendre les accords typiques en guitare jazz manouche. Donc déjà, là, je t'ai montré euh, trois accords pour le La mineur, pour le Ré mineur et pour le Mi septième. Si, euh, si tu les connais déjà, bah, tant mieux, c'est parfait. Et si jamais tu les connais pas ou que tu veux apprendre d'autres positions, euh, j'avais fait une vidéo où je te montrais les sept accords euh, jazz manouche à connaître. Donc tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo pour voir euh, cette autre vidéo où je te montre justement les positions d'accord en jazz manouche. Donc maintenant que tu as les bonnes positions d'accord, donc c'est très bien. La deuxième chose, ça va être de travailler euh, le son de ces accords euh, par rapport à la pompe. Parce que si tu joues les bons accords mais que tu n'as pas le son qui va avec, bah, ta pompe ne va pas avoir le son, euh, le son de la pompe jazz manouche. Donc il y a une chose importante, c'est que à chaque fois que tu vas jouer un accord, donc les accords en fait on va les jouer sur tous les temps. Donc euh, par exemple dans la grille de minor swing, tu as euh, 8 temps par accord, 8 temps la mineur, 8 temps ré mineur, 8 temps mi septième, etc. Et donc en fait on va jouer l'accord une fois par temps. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on change d'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. 
Et donc là, au niveau de la main droite, tous les coups sont joués vers le bas. À chaque fois qu'on joue l'accord, on fait un coup de médiator vers le bas. Et au niveau de la main gauche, à chaque fois qu'on joue l'accord, juste après, on relâche la pression des cordes au niveau de la main gauche pour étouffer le son. Parce que si je relâche pas la pression au niveau de la main gauche, ça va faire... Et si je fais la pompe comme ça, bah ça va pas faire la pompe, ça va pas du tout sonner comme, comme ça devrait. Donc ce qui est important au début, c'est vraiment de, de rester simple, de ne pas vouloir euh, faire des, des enrichissements, ce genre de choses. Avoir vraiment une pompe très droite, tous les coups sont vers le bas, on ne rajoute pas d'effet de roulement, de rouler ou ce genre de choses. On brosse les cordes à la main droite et à la main gauche, à chaque fois qu'on joue l'accord, on relâche la pression. Ensuite on peut accélérer. Voilà, donc déjà, si tu fais bien attention à relâcher la pression à la main gauche, à bien jouer les bons coups de médiator, tu devrais déjà te rapprocher d'un son qui sonne, euh, qui sonne comme la pompe. Donc euh, ça, c'est les deux premiers points. Et le troisième point, ça va être par rapport au rythme. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de, de ressentir un peu le rythme et de, de faire swinguer sa pompe. De ne pas faire quelque chose de trop droit, de vraiment essayer d'avoir un rebond pour que, pour que l'accompagnement swing en fait. Donc pour ça, il faut essayer de s'entraîner à, à ressentir le rebond. Il y a un bon exercice aussi qui est pas mal, c'est de jouer sur les CD. Par exemple, tu mets un CD d'un guitariste que tu aimes bien, qui joue un morceau que tu aimes bien, ça peut être minor swing ou ça peut être un autre morceau, et tu t'entraînes à rejouer par-dessus le CD en essayant d'être dans le même son que la, la section rythmique de, de, du morceau pour essayer de, de ressentir un peu le, le placement rythmique, le swing, etc. Après, il y a un autre exercice aussi qui est un petit peu plus avancé, ça va être d'utiliser un métronome et de s'entraîner à faire la pompe au métronome pour avoir un rythme stable et avoir le swing. Donc ça, c'est le troisième point, donc faire bien attention au rythme et au swing quand tu fais la pompe. Donc je vais te faire un petit exemple et je vais te jouer la grille de minor swing en entier pour que tu vois un petit peu comment ça peut sonner. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Donc là, en fait, je fais une pompe très simple, je ne mets pas d'enrichissement, je reste très droit, j'essaye de bien faire sonner les accords, de garder le rythme, de garder le swing, et euh, ça donne une pompe euh, qui fonctionne bien sur le style. Euh, voilà, donc ça, c'était quelques petits conseils pour travailler la pompe. Après, il y, y a différents types de pompes, donc ça, c'était la, la pompe pour euh, accompagner le swing. Il y a aussi d'autres accompagnements comme la valse, le boléro, la bossa, etc. Mais... Euh, J'en parlerai peut-être dans une, dans une autre vidéo. Là, c'était juste pour t'expliquer te, un petit peu les bases euh, pour avoir une pompe qui sonne dans le style jazz manouche. Euh, voilà, donc si euh, cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu juste euh, sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Euh, tu peux télécharger la fiche PDF réca récapitulative de tout ce que je viens de te dire. C'est le premier lien dans la description. Si jamais tu as des questions, bah, tu peux me les poser dans les commentaires sur YouTube. Et puis aussi, si jamais tu veux euh, approfondir un petit peu le, ce style de musique, la guitare jazz manouche, je t'ai préparé une série de trois cours euh, offerts. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description. Et dans ces cours, je vais te parler un petit peu de technique de main droite à la guitare. Euh, dans le deuxième cours, je vais te parler un petit peu d'organisation, de planning de travail pour euh, que tu puisses progresser un petit peu plus efficacement. Et le troisième cours, ça sera justement sur la pompe jazz manouche, où je te donne plein de petits conseils pour euh, améliorer ta pompe jazz manouche. Donc tout ça, c'est le deuxième lien dans la description. Euh, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey Cette vidéo t'a plu Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir trois cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales, dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao